Buonasera, buonasera, ben ritrovati con Timer, il nostro consueto appuntamento settimanale di approfondimento delle nostre, del nostro territorio e andiamo subito al tema perché è veramente interessante quello di questa puntata, di questo appuntamento, parleremo con una iniziativa che si è svolta quest'estate, molte le iniziative sul territorio naturalmente eh, unica nel suo genere, interessantissima, bellissima, ma che eh, diciamo sono, eh, ha posto le basi per un futuro, un futuro che andremo a eh, scovare, ad analizzare con i nostri ospiti che sono Marco Avanza, presidente del Parco del Ticino e il Parco del Ticino e Lago Maggiore naturalmente e il direttore eh, Benedetto Franchina eh, sempre anche lui eh, inserito in questo contesto di bellezze veramente uniche e rare proprio a due passi da casa nostra Presidente, allora cosa è avvenuto quest'estate? Che cosa sei stato protagonista quest'estate in prima persona di un tragitto, di una cosa veramente bellissima? Praticamente noi abbiamo intitolato la nostra trasmissione da Arona a Venezia, sì, sul fiume, certamente. perché? Eh, buonasera a tutti, innanzitutto grazie per la possibilità che abbiamo qua di poter raccontare la nostra vicenda, la nostra esperienza. Ma è nata nella tarda primavera l'idea, abbiamo detto come possiamo fare per cercare di eh, richiamare l'attenzione dei tour operator e anche dei cittadini su un'opportunità che è quella dell'acqua, quindi la mobilità dolce. E abbiamo detto ma perché non partiamo da Rona e arriviamo a Venezia tutto attraverso il fiume, cioè navigando il Ticino e il Po? Ed è una cosa nuova perché eh, fino ad oggi facevano un pezzo di Dago Maggiore, dopodiché eh, usavano i navigli. Noi invece abbiamo fatto tutto il Ticino che è abbastanza Intanto, scuso Dante, impegnativo. Intanto adesso vediamo delle immagini che non sono inerenti sì. a questo ma del parco che è sempre bellissimo da vedere ed è giusto che sia riproposto eh, quotidianamente. Beh, certamente il parco è sempre da, da visitare tutto l'anno. In questa occasione abbiamo creato un gruppo di, di lavoro diciamo, con una troupe e una, uh, di, di persone capaci e esperte del settore. Quindi abbiamo trovato Bruno Censi che ha fatto parte dell'equipaggio che è un esperto del Po e Alberto Vincenzi che è l'esperto del Ticino. Perché questo? Perché per poter scendere il Ticino e il Po dobbiamo sapere, eh, dobbiamo essere certi di non trovare dei problemi, delle problematiche da affrontare e da risolvere. Queste due persone sono due esperti che tutto l'anno vivono questo tipo di territorio. E poi gli altri naviganti eravamo in sei in totale e c'era anche la, la RAI che ci ha accompagnato, la RAI Expo durante questa navigazione. Cosa posso dire? È che è fantastico, che un, abbiamo un potenziale economico da sviluppare e da implementare e non lo facciamo. Questo capita troppo spesso nel nostro paese, di avere un turismo facile da offrire e di non poterlo fare. Ecco, io, la, 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 il mio richiamo è questo, attenzione, ci sono, eh, io dico sempre, tantissimi trentenni disoccupati che vorrebbero fare qualcosa. Questa è un'opportunità, che potrebbe essere il fishing, quindi la pesca, potrebbe essere il trekking, l'altro alternare la barca alla bicicletta, al, al cammino, quindi serve però chi, chi organizza questo e quindi ho promosso questi incontri che facevo in ogni tappa perché siamo partiti il 6 di settembre e siamo arrivati il 9 di settembre, incontravo gli amministratori pubblici, ho incontrato il Presidente della provincia di Pavia, il Sindaco di Pavia, il Sindaco di Ferrara e abbiamo detto se tutti insieme eh, ci mettiamo insieme riusciamo a fare una piattaforma eh, internet che possa facilitare la canalizzazione delle informazioni, questo era obiettivo. Ecco, eh, pensi che sia fattibile questo perché purtroppo viviamo ancora eh, provincialismo, di provincialismo in tanti casi, giusto quello di mettersi insieme e fare corpo unico per poter sviluppare queste bellezze del territorio perché appunto eh, tutti i giorni chi è che gira i territori nostri italiani soprattutto nel nord e nel Piemonte scopre qualche cosa di, di nuovo, pensi che sia fattibile cioè fattibile, deve essere. Deve essere, bravissimo. Perché oggi offriamo troppe informazioni e sono, eh, non sono più dettagliate, sono sparse. L'utente, il consumatore e il turista è disorientato. Se noi riuscissimo a mettere insieme tutti i parchi fluviali con le province, il consumatore potrebbe dire, ok, io voglio visitare oggi il Ticino, clicca Ticino e poi viene riportato sul link del Ticino. Ma se non facciamo questo, non abbiamo un modo di contattare, di, di, diciamo, di interagire tra il turista e noi. Ecco, io penso che se non si fa questo stadio non possiamo fare l'offerta, quindi offrirci ai tour operator. Vi dico solo questo, che spesso eh, vedevamo delle imbarcazioni eh, che fanno il rent per, per la pesca straniere. Dico, ma è possibile che a casa nostra 
non sappiamo... queste attività li facciamo fare gli stranieri non per essere troppo nazionalisti ma perché abbiamo i disoccupati abbiamo persone che vogliono fare ma si eh, demoralizzano perché gli dono burocrazia eh, carte da bollo da fare, permessi, tempo allora bisogna essere semplici chiari nella cosa ma fare sistema ecco questo tanto per essere eh, in tema proprio in questi giorni ero dal Fiano Natta in un agriturismo che è uno spettacolo c'è sì. anche un museo contadino dove è pieno solo di turisti stranieri per sì. fortuna che vengono no? sì, 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 sì. quindi vuol dire che noi non conosciamo il nostro territorio tante volte esattamente ecco io non è che sto dicendo i turisti devono essere stranieri perché portano un'entità economica al nostro paese ma i gestori delle iniziative dobbiamo essere noi italiani abbiamo la capacità per farlo ecco ci manca forse quella facilità nel poter poter svolgere e creare queste aziende che possono sviluppare. Vi dico due cose importanti, eh, gli scorci che noi abbiamo visto eh, sono unici, tramonti, eh, la vegetazione che entra nel Po, l'incrocio dove il Ticino si mette nel Po, è una cosa unica, vedi questi due fiumi colossali che entrano, dove l'acqua cambia colore perché il Ticino è conosciuto anche come il fiume azzurro, in effetti è molto chiara l'acqua del Ticino, il Po invece è più turbolento, quindi l'acqua è più sporca, vedi che l'acqua cambia colore, eh, ci sono voli di anatre, aerobici, abbiamo visto le cicogne, quindi pensate come può essere attrattivo o poter offrire queste cose, quindi mancheranno eh, da sviluppare gli attracchi, eh, una rete di agriturismi, cioè uno arriva con la barca deve poter sapere dove andare a mangiare, far benzina, ecco, un'iniziativa importante è quella di porre l'attenzione al gas, cioè al GPL, quindi iniziare a fornire eh, come combustibile il GPL alle imbarcazioni, perché è più sicuro, perché è, è stagno, meno inquinante. è meno inquinante e quindi noi siamo, siamo uh, legati alla natura, quindi dobbiamo implementare questo, ma poi una cosa che mi diceva un tecnico, che il serbatoio del GPL è stagno e quindi non c'è la dispersione di benzina o di gas con diciamo, la, 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 col fatto che si muova l'imbarcazione, perché è, è, è una cosa è importante, chiuso, è storia. chiuso, quindi ecco, manca anche la mentalità, in tutta Europa ci sono già imbarcazioni a, diciamo, a gas, noi siamo come sempre un pelino in ritardo, ma possiamo ancora recuperare. Ecco, cosa hai trovato, eh, hai già raccontato in parte, partendo da Arona sul fiume, sui fiumi anzi, sì. che cosa hai trovato, che cosa hai scoperto di nuovo e quali eh, sono le, le prospettive? Le prospettive sono ampie, le abbiamo sì, già sì, viste, sì, però sì. in particolare. Allora, io la cosa, ad esempio, siamo partiti da Arona, la cosa più carina subito che abbiamo visto è arrivare nel canale che collega che però è fiume già, eh? quindi Arona, Sesto Calende, Castelletto, si arriva alla uh, diga della Miorina e lì è bello perché sembra di essere uh, in Olanda oppure in Francia, qui ci sono queste porte, queste chiuse, si chiama concata, questa fase di passaggio, lì si vede che l'imbarcazione si abbassa per poter arrivare al livello dell'acqua che c'è sotto, quindi è un'emozione nuova perché non capita mai vederlo, questa è la prima emozione che ho avuto. E poi si discende, poi anche il bello di poter eh, tirare sulla barca dall'acqua, riportarla sotto, cioè si, si crea gruppo, si sta insieme, eh, oppure anche stare eh, sulla ci sul ciglio del fiume a pensare quello che abbiamo fatto durante il giorno. Ecco, sono momenti importanti che uniscono. Ecco, eh, come ti appare Venezia arrivando appunto da Arona eh, e arrivando sul fiume? Allora io mi sono quasi commosso, avevo la, la pelle d'oca, perché eh, quando siamo partiti, uno per ecco, la... vediamo delle immagini. Ecco, uno, ecco una per la rapidità con cui abbiamo organizzato e le problematiche che ci sono non pensavo di farcela, quindi devo dire che è stata un'emozione grossa, soprattutto essere ospite la Bucintoro che è la prima e una delle più vecchie eh, associazioni eh, di, ehm, eh, di canottieri praticamente, canottieri. quindi imbarcazione remiche di Venezia in una struttura del 1300 come la loro sede è stato fantastico. E, mh, è una cosa unica da fare, mi piacerebbe però che i tour operator eh, si eh, fermassero un attimo a pensare di cosa si può fare e offrire magari una al mese, quindi a turisti legati all'Expo. Il Parco del Ticino è considerato il, il giardino dell'Expo, ecco facciamo sì che questo giardino sia vissuto, il parco non deve essere sotto un'ampolla chiusa ma è, è lì per essere usufruito dai cittadini, ecco noi vogliamo questo, ci mancano i soldi brutalmente è così quindi io spero che anche la regione Piemonte si sensibilizzi e ci dia delle eh, iniziative economiche da poter spendere per implementare questo tipo di turismo ecco hai detto il tour operator però dovete essere voi a spingere su questa direttiva perché il tour operator poi dopo ne, se ne rende partecipe e, e il suo 
eh, suo interesse proprio far conoscere eh, quelle certo. che sono le, le offerte Beh, io, allora, io penso che il parco e, e i parchi fluviali hanno il loro compito a casa da fare perché devono creare la struttura ma se non c'è il privato che mette l'energia economica eh, io penso che il pubblico lì poi può cadere allora insieme privato e pubblico possono fare un ottimo servizio Ecco, il Presidente è un fiume in piena nel vero senso della, della parola, Benedetto l'abbiamo lasciato, il Direttore l'abbiamo lasciato nell'angolo un attimo, tu eh, dovrai poi dopo, l'approfondiremo sì, dopo, eh, sì. per, sulle vie d'acqua, dei navigli e tutto collegato, ecco, come vedi questo interesse anche perché lo vivi direttamente all'interno del parco quotidianamente? Ma questa iniziativa l'abbiamo chiamata sperimentando proprio per sperimentare diverse cose, intanto la possibilità di scendere lungo il Ticino, e intanto la possibilità anche di offrire dei tratti, perché probabilmente non sempre si potrà organizzare una cosa da Arona a Venezia, però dei tratti sì, il primo tratto sul Lago Maggiore e sul Ticino, il secondo tratto lungo il Ticino con un diverso tipo di navigazione che si potrebbe sperimentare, perché ad esempio da Trecate fino a Pavia bisogna usare una barca diversa, però anche quella è un'esperienza che teoricamente si potrebbe fare, si potrebbe mettere in campo per particolari tipi di persone naturalmente e poi tutta la parte del Po che può essere sperimentata fino ad arrivare a Venezia. Quindi da come l'abbiamo visto noi è proprio questo, cominciare a offrire delle possibilità anche per tratti per cercare di come dire, promuovere anche il nostro territorio dove sono stati fatti degli investimenti. Noi diversi anni che lavoriamo sulla navigabilità del fiume Ticino, però bisogna comunque che questo venga fatto, quindi noi possiamo fare delle cose a livello sperimentale, dimostrare che si può fare, andare a cercare quelle che sono le soluzioni migliori, prima si parlava del GPL, questo è uno dei problemi Un importanti perché una delle questioni che essendo noi la nostra area è un'area particolarmente delicata e importante dal punto di vista ambientale è che i mezzi devono essere compatibili dal punto di vista ambientale, per cui nell'area del Ticino i motori dovrebbero essere elettrici o se possibile appunto a GPL. Quindi quello che sta, stiamo facendo è cercare di offrire delle soluzioni. Naturalmente la cosa poi deve interessare e deve coinvolgere i soggetti privati, come si diceva prima. Quello che appunto noi faremo e continueremo a fare è quello di fare delle iniziative di promozione sperimentale per creare interesse e per coinvolgere eh, i soggetti privati che poi eventualmente possono mettere a disposizione le loro barche, non dico per andare a Venezia, però poi ne parleremo dopo, faremo un'altra iniziativa sperimentale da Verbania fino uh, a Varallo Pombia, questo può essere un'iniziativa che ci consente di navigare sul lago e sul Ticino, quindi mettere assieme la, la visita del lago dall'acqua che è sempre un'esperienza importante ma anche la visita del fiume dall'acqua il fatto di vedere le due sponde dei parchi dall'acqua è un'esperienza veramente unica vedendo la fauna che c'è sul fiume verificando appunto come si muove ci sono anche delle come dire, importanti emergenze storiche che dovremmo cercare di, di, di recuperare che, che cercheremo di recuperare ad esempio a Castelletto vicino ci sono le vecchie peschiere che utilizzavano i pescatori, cercheremo di ricostruirne una per farla vedere a livello didattico, non sicuramente per riprendere certo, la pesca, certo. cioè offrire una serie di cose a chi vuole venire a visitare che ci sono e che noi cerchiamo di promuovere. Naturalmente poi però l'interesse deve essere dal soggetto privato che mette insieme le cose e del pubblico che viene a visitare. Certamente, adesso noi ci fermiamo un attimo e poi ci ritroveremo ancora in studio.